Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los jugos de vegetales, yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, eh, nos han hecho una pregunta y me encanta la idea de que ustedes, las personas que ven Metabolismo TV, nos escriban y nos dejen saber sus preguntas y sus comentarios. Los comentarios nos sirven para mejorar aquello que tengamos que mejorar y las preguntas nos sirven porque también al nosotros contestarlas le damos oportunidad a otras personas que tengan una pregunta similar o igual a contestar su duda. ¿no? En la vida lo peor es uno tener dudas porque el conocimiento definitivamente que es poder. Ok, entonces quiero contestar una pregunta de la amiga Maggie Ortiz. Eh, Maggie Ortiz en el episodio que se llama Jugos de Vegetales, que es el episodio número 210, nos hace la, la siguiente pregunta, que es una pregunta más que bien hecha. Dice, dice, hola, buen día Frank. Quisiera saber si tiene el mismo efecto si en vez de tomar el jugo como las verduras, o sea, como las verduras crudas o semicocidas. O sea, lo que está preguntando Maggie es si tiene el mismo efecto en el cuerpo el tomarse un jugo de vegetales para efecto del sistema nervioso, porque en este episodio estábamos hablando del efecto de los jugos de vegetales en el sistema nervioso, en tranquilizarlo a comer esas mismas vegetales de forma este, cruda o semicocida. Bueno, eh, quiero decirte Maggie que no tiene la misma calidad de absorción. ¿no? Este, nosotros recomendamos mucho, mucho, mucho a toda persona que quiera mejorar su metabolismo, le recomendamos que utilice mucho los vegetales y la ensalada. Son súper beneficiosos, tienen minerales, tienen vitaminas, eh, ayudan a que la, eh, haya muy buena absorción. Eh, en cualquier forma que los utilice. Ahora, a la hora de trabajar con un sistema nervioso que está excesivamente excitado y la persona teniendo problemas para dormir y problemas para digerir y, y, y problemas para quedarse quieto porque el, el cuerpo se, se quiere que seguir moviendo, pues hace falta mejor los jugos de vegetales. Eh, voy a hacer una listita en la, en la pizarra y voy a aclarar un poquitito el término este de pasivo y excitado para aquellas personas que nos están viendo por primera vez. Sépase que en Metabolismo TV hay, eh, ya deben haber 12, 15 episodios que explican la diferencia entre el sistema nervioso pasivo y el sistema nervioso excitado. Muchas veces me van a oír hablar de metabolismo pasivo y metabolismo excitado de forma indistinta. Lo que quiero decir con eso es que a veces me refiero al sistema nervioso como sistema nervioso pasivo o excitado o me puedo referir a lo mismo a base de eh, metabolismo eh, pasivo o excitado, ¿no? porque básicamente termina en lo mismo. Todo lo que nosotros hablamos en Metabolismo TV es relacionado al metabolismo y el metabolismo tiene que ver con el movimiento y todo el movimiento del cuerpo se controla a través del sistema nervioso. Por lo tanto cuando hablamos del sistema nervioso estamos hablando directamente de, del impacto del sistema de control del cuerpo sobre el metabolismo. Entonces, fíjense, eh, hemos visto en episodios anteriores y como se explica en el libro El Poder del Metabolismo, tanto en la versión latinoamericana como la versión de Puerto Rico, como la versión americana, eh, la versión en inglés y quiero decirle que ya el libro El Poder del Metabolismo está, ya, ya fue traducido al alemán, eh, al francés, al italiano y ahora mismo se está traduciendo al húngaro y estamos negociando este, para que se traduzca a la israelí. O sea que que hay muchas personas a través de todo el planeta Tierra que necesitan ayuda, que necesitan información correcta sobre este tema del metabolismo porque está íntimamente ligado al tema de la salud. Fíjense, este, un sistema nervioso, nosotros le llamamos pasivo, cuando es un sistema nervioso que va demasiado lento y le llamamos excitado cuando va demasiado rápido. Podríamos decir, como hemos explicado en otros episodios, que el cuerpo está tratando de mantener un balance. Por lo tanto, cuando tiene problemas, el cuerpo, el metabolismo, es cuando está demasiado pasivo, que es lo que llaman un metabolismo bien, bien lento, o cuando está demasiado excitado. Y lo interesante es que estar demasiado pasivo o demasiado excitado, ambos producen el mismo efecto. O sea, que cuando hablamos de metabolismo lento, que quiere decir una habilidad fuerte para adquirir grasa, para, 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 para guardarla en vez de quemarla, se puede producir un metabolismo lento tanto con un sistema nervioso demasiado pasivo como demasiado excitado. En efecto podríamos resumir esto diciendo que, lo, que los, 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 los extremos son malos, o sea que en la vida todo lo que es bueno tiende a estar en balance. 
si está demasiado rápido eh, el carro podemos tener un accidente, si está demasiado lento no vamos a llegar a nuestro destino. Así que básicamente es evitar eso. Entonces, hablando de los jugos de vegetales, los jugos de vegetales, jugos de vegetales, pues nosotros los recomendamos para que una persona que tenga un sistema nervioso excitado. Son recomendables para una persona que tenga un sistema nervioso pasivo, pero eso sería como eh, una adición eh, de no mayor importancia. Sin embargo, para una persona que tiene un sistema nervioso súper excitado, que no duerme de noche, que padece de insomnio, que se levanta cansado, que tiene estreñimiento, que, que, que todo le cae mal, que, que, que tiene un problema digestivo, porque parte del problema del excitado es que el sistema nervioso está hecho para pelear o correr y como está diseñado para pelear o correr porque está excitado no puede digerir. Nadie puede digerir mientras está peleando o corriendo. Entonces los jugos de vegetales son una forma de tomar un cuerpo bien excitado de una persona que tiene insomnio, que no duerme, que digiere mal, que tiene un nerviosismo extremo y tranquilizar el cuerpo. ¿Por qué? Porque estos jugos de vegetales contienen de forma natural mucho magnesio. Todas las plantas que son de color verde, todas las hojas, toda la hierba, todo lo que contiene verde, tiene verde porque contiene magnesio. El magnesio es un mineral que refleja el color verde. Por eso es que cuando miramos la naturaleza vemos que está verde y está verde porque tiene mucho magnesio. De la misma forma que la sangre del cuerpo pues refleja rojo y la sangre se ve roja porque tiene mucho hierro. El hierro refleja el color rojo, el magnesio refleja el color verde. Así que cuando estamos hablando de jugos de vegetales estamos hablando de cosas que tienen mucho verdor y ese verdor significa que tiene mucho magnesio. Ahora, el otro mineral vital que tienen los jugos de vegetales es el mineral potasio. Este mineral es muy importante para las personas que tienen un sistema nervioso excitado porque la persona que tiene un sistema nervioso excitado acumula mucha sal, mucho sodio. O sea que esa persona que se siente hinchada, que retiene líquido, que le viene la menstruación y queda bien hinchada, lo que tiene es que tiene un sistema nervioso excitado y está reteniendo demasiada sal y cuando toma jugos de vegetales el potasio que es el contrario de la sal hace que el cuerpo orine la sal y la persona se desinfla. Así que eso es lo que se necesita. Ahora vamos a hablar de absorción que fue la pregunta que hizo la amiga e y es este el punto. Si el jugo de vegetal se hace fresquecito, acabadito de exprimir y se toma en el momento, el resultado es espectacular. Si eso se hace en los vegetales cocinados, cocidos o inclusive crudos, pues el cuerpo tiene que trabajar con ello, lo tiene que digerir y pasa por un proceso bastante más largo donde la absorción no es igual. La forma más absorbible, más rápida, de más rápida acción es el jugo de vegetales. Nosotros no recomendamos los jugos de fruta porque el jugo de fruta tiene mucha fructosa y no le va a ayudar a adelgazar, pero el jugo de vegetales sí. Y si lo puede hacer fresquecito, acabado de hacer, va a haber un cambio dramático. Esa persona que no duerme, que no digiere, que tiene problemas de, de retención de líquido, de, de sal, de sodio, le da a usted un par de jugos de vegetales al día y usted va a ver un cambio dramático. Y esto lo compartimos con ustedes porque la verdad siempre triunfa.